wisdom should benefit not only its uh, holder, but also every stakeholder. We have begun to look again into the wisdom that God gave to Solomon, and we shall continue to seek wisdom for today's life in the story of this wonderful man, King Solomon. Ang pamagatang pag-aaral natin ngayon, make peace with neighbors. Makipagkasundo, makipagmabutihan sa mga kapitbahay, sa mga kapwa-tao, at yan ang matututunan natin from Solomon. Thank you, Father, that you have given us Solomon as a good example. Salamat, Panginoon, na sa kanya matututo kami at maaari naming ayusin, pagandahin ang buhay namin ngayon kahit sa mga halimbawa na ginawa na niya, maraming taon na ang lumipas. Humihiling kami, Panginoon, ang karunungan na maunawa kayo. Enable us to understand the mystery, both the complex and the simple truths that we can learn. And we pray, Father, that your wisdom will guide us in our daily life. Forgive us our sins. Cleanse us. Paging dapatin niyo kaming lumapit sa inyo. Punuan niyong kulang namin, Panginoon. At humingi kami ng simpleng mensahe na matatandaan namin buong buhay. Lead us, teach us in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Amen. Amen. Make peace with neighbors. We shall be reading today from the 1 Kings chapter 5, verses 1 to 4. King Hiram of Tyre had always been friends with Solomon's father, David. When Hiram learned that Solomon was king, he sent some of his officials to meet with Solomon. Solomon sends a message back to Hiram. Remember how my father David wanted to build a temple where the Lord, his God, could be worshipped? But the enemies kept attacking my father's kingdom, and he never had a chance. Now, Thanks to the Lord God, there is peace in my kingdom and no trouble or threat or war anywhere. Dahil kaibigan ng tatay niya, na yumao na na si David, yung king ng kapitbahay na kaharian, nakipagmabutihan si Solomon. Sinariwa niya yung alaala ng tatay niya, yung vision ng tatay niya, yung kagustuhan ng Diyos na mangyari na hindi naganap sa buhay ni David kasi laging may gera. Pero ngayon sabi niya, pwede nang magkaroon ng templo sa Israel kasi tahimik na. So, yun ang kanyang ipinaalala sa kaibigan ng tatay niya. He's really wise. The son builds on his father's foundation. One thing to learn immediately is to benefit from headways. Pag may nauna na, may nagsimula, may nagtanim, may nagbukas, Sumunod ka na lang. You don't have to reinvent the wheel. Especially kung ang susundan mo, tatay mo, maganda naman ang kanyang ipinamana o sinimulan, it is a good thing to do. Develop what has already started. Develop what has already been started. It's important to continue momentum. Isang bagay na dapat matutunan ng ating mga politiko na kung ginawa ni politiko number one at siya ay talong ngayon at ikaw nanalo politiko number two, kung may maganda siyang ginagawa nun, ituloy mo. Total pera yun ng bayan. Hindi yung i-ignore mo na lang dahil baka mapuri pa siya. Magsisimula ka na naman ng bago. Kaya kung minsan sa ibang bayan, tatlong tulay ang sinisimulan puro hindi natatapos. Kasi ito yung may bagong administrasyon, babaguhin na naman niya yung plano para sa kanya yung credit. But Solomon would build on his father's foundation. And very wisely, he would continue friendships. Alam nyo, ang mga kaibigan, precious. Mahirap gawin, mahirap imbentuhin, matagal i-develop. So ang matatalinong mga anak will continue the friendships that their parents had already started. Kung may mga kaibigan ng mga magulang nyo, kahit mas matanda pa nga sa inyo, ipagpatuloy nyong kaibiganin. Kasi hindi na kayo kailangan magsimula, makisama uli. Dahil yung pinagsamahan nila, credited na sa'yo yon. Itutuloy mo na lang. And it's good to benefit from friendships with older people. 
Because they are much wiser, they have much more experience. Matalino talaga tong si Solomon. Agad siyang nakipagmabutihan, hindi lang dahil kaibigan yun ng tatay niya, kundi pwede niyang maging kaaway yun. So one less enemy, one more friend, that's double the benefit. Verse 5. The Lord God promised my father that when his son became king, he would build a temple for worshiping the Lord. So I've decided to do that. Ikinwento itong si Solomon kung sakali mang hindi pa alam nung hari sa kabila, na gusto ng Panginoong magkaroon ng templo at ipagagawa sa kanya na anak ni David. It's important to inform people about your projects, your intentions, so that at least, if they will not help you, they will not get in the way. So Solomon builds on God's promise. Sa atin ngayon, what is wise to do is to act on God's promises. Hindi mo na kailangan maghanap, mag-research. Nasa Bible ang mga pangako ng Diyos sa mga anak niya. Here, Solomon gathers support for his project by appealing to divine will. Sabi niya, niloob ng Diyos na gawin ko ito. There is a very veiled information and even invitation here. This is God's project, join me and be blessed. Or, this is God's project, hinder it and you will have to be answerable to God. Merong mga unsaid yung mga sentences niya. Ang mga mayayaman pong mga salita, bukod dun sa sinabi, meron pang ibang laman na dapat ay naiintindihan nung marunong at nung maghahanap ng mga mas malalalim pang kahulugan. Yung sinasabing, read between the lines. Verse 6, I'd like you to have your workers cut down cedar trees in Lebanon for me. I will pay them whenever you, whatever you say and will even have my workers help them. We both know that your workers are more experienced than anyone else at cutting timber. Sa Lebanon, nandiyan yung mga sidar na talaga namang kilala nung unang panahon, pinakamatitigas, matatayog, matitibay, magagandang kahoy. At sabi nitong si Solomon, ito ang aking uh, panukala, yung mga tagaputol mo ng kahoy, yung mga woodworkers, woodcutters mo, sikat na sikat. Kilalang kilala at bantog na bantog sa galing. Nais ko sana silang hilingan na pumutol ng mga puno para sa akin at babayaran ko sila kung ano man ang gusto mong ibayad ko sa kanila. Itong si Y. Solomon, from whom we could learn much, appeals to the highest cause, worship of God. May project siya, kailangan niya ng kahoy, papayag ba agad yung king sa kabilang kingdom, eh kung gumawa siya ng mga fortress, kung gumawa siya ng mga weapons of war, kung gumawa siya ng mga pwedeng pampatibay sa kanyang military, eh di syempre manganganib yung kapitbahay ng kingdom. But he clarifies that his project was religious, therefore not military, therefore not a threat. Ang matatalinong tao, hindi ninyo tinatakot ang inyong mga katabi, pinapapahingan yung kanilang kalooban para hindi nila kayo pigilan. Do not needlessly threaten people. Pagpapaasenso kayo, dapat yung mga tao sa paligid, hindi sila ma-threaten. Huwag silang kabahan na baka talunin nyo sila, agawan nyo sila, makawawa sila. Kasi ang gagawin nila, hahad lang nila kayo. Don't make people jealous or envious because they will stand in the way and stop you from achieving more. Threats make people defensive and offensive. And it takes a lot of talent and wisdom to make people relax in your presence and to be at peace with your dreams and with your ambition. Na alam nila na hindi yun makakasama sa kanila. Why is it wise to make people accept and even like our plans? Because we need help. We need help from people. And even if you didn't need help from them, at least it would be helpful to you if they did not oppose you. Kaya huwag maging mayabang at huwag takutin ang mga tao na parang aagawan mo sila. Why Solomon makes a very clear business proposal. 
His letter to the king was about product, service, and payment. Sa buhay natin ngayon, ask for trade, not for charity. Hindi sinabi ni Solomon na, tutal po kaibigan kayong matalik ng tatay ko, pwede po bang pahingi ng kahoy? Tutal mayaman naman kayo, baka pwede namang hiramin ng inyong mga manggagawa at pagpapaputol po ako ng mga kahoy. No, 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 no. You offer some payment. You offer trade. Ask business partnership, not patronage. Not awa. Mga kapatid, magpakatalino. Ito yung nakikitungo tayo sa ating kapwa. Liba na lang kayo'y sobrang bata, sobrang matanda, o sobrang may sakit. Always offer a business proposal. Sabihin niyo, alam mo kailangan ko sana ng sasakyan mo. Pwede ko bang arkilahin? Hindi hiramen. Wala ka palang magsasakyan, hindi magbus ka. Eh, ikakasal ang anak ko, hindi magtricycle, wala ka palang kotse eh. Eh, may kotse ka naman, eh, di rentin. Sasabi mo, mayaman ka naman, baka pwedeng hiramin na, kaya nga yumaman yung tao, nagtitipid eh. Tapos gusto mong pitasan. Mabuti sana kung kasama ka nagpayaman sa kanya. Eh, kung wala ka naman kinalaman sa pagkayaman-yaman niya, ba't gusto mong pumitas? O kaya, pinahiram ka ng kotse, isoli mo naman, puno ng gasolina, hindi yung naubos pa. Yung driver niya, bayaran mo. Nakigamit ka ng rest house, nakigamit ka ng bahay ng may bahay, may bantay doon, bigyan mo naman ng malaking tip. Kung hindi ka man pinagbayad ng rent, bayaran mo yung kuryenteng na gamit nyo. Kasi actually noon, hindi ka naman nagbayad noon, hindi lang siya nag-abono para sa'yo. Ang tanong, bakit ka naman magbabakasyon at mag-aabono ang kapwa mo para ka magbakasyon? Mabuti sana kung magpapa-opera ka, ikamamatay mo, hindi mo operahan, baka pwede pang mag-abono kapwa. Pero gusto mong magpasaya sa buhay. Pwede bang hiramin yung rest house yun sa Baguio? Bakit? Eh kasi pinsan kita. Eh kasi kamag-anak kita. Eh kasi, kasi, kasi. Eh bakit? Binigyan mo ba ako ng pera noon? Papagawa. Ba't ngayon gusto mong gumamit ng libre? Eh mayaman ka naman. Eh kaya nga ako yung mayaman. Kuripot ako eh. Gusto mo akong paghirapin dahil mayaman ako. So pag ganun, offer to pay. And when people don't like you to pay, at least offer. O sige, yung mga kuryente man lang, yung magbibigay man lang ako para yung floor wax mapalitan, yung gagasasin naming tubig, yung lalaban ng mga kortina at bedsheet, malaban naman, hindi na kayo magabono. Alam nyo kasi, pag hiram kayo ng hiram, kakayamutan kayo. Always offer to pay. Ang hindi lang nagbabayad, yung sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang may sakit, lahat nagbabayad na. So, Matalino si Solomon, hindi nang hingi. Take note mga manghihingi ah. Pag lagi kang ganyan, pag sasawaan ka. Dapat laging may ano, tumira ka sa bahay ng may bahay, nung umalis ka, nagregalo ka ng isang bagong complete bed set, bed sheet para naman yung niluma mong bed sheet mapalitan. Darating ka oras ng pagkain, lagi kang may mga dalang prutas, grocery, hindi yung ang dala mo lang empty stomach. Walang matutuwa sa iyo kahit sarili mong nanay. Ang tanda-tanda mo na laging empty stomach, hindi ka nag-aabot. Magbabakasyon ka sa mga magulang mo sa probinsya. Kung ano-ano mga fresh seafood ang gusto mong makita, hindi ka naman nag-aabot. Pag hindi ka nag-aabot, dapat ang pagkain mo talaga seafood. What you see, that's the food. Hindi ang arte-arte mo pa. Ang daming ganyan ha. So be clear, especially how, when, and how much you will pay. Clear yun. Hiniram mo yung yaya ng isang mong pinsan, isang linggo, at least yung sweldo nun for one week, ikaw magbayad. E di tuwang-tuwa pa yung mga pinsan mo, huwag gusto mo hiramin ulit si yaya, kasi hindi siya magagastos nung week na yun. And Solomon, because he was wise, quickly offers to pay. Hindi sa matagal, hindi bukas. He offers to pay. You offer to pay. Be diplomatic and discreet when offering payment. Hindi naman kasi lahat ng tao nababayaran. 
Alam niyo minsan nagda-drive ako, mayroong nag-retreat ang ating church sa so, sa Batangas. So I was alone. I was driving to Batangas, naisipan kong kumain muna diyan sa mga bulaluhan sa tanawan. Hindi e inila ko si kotse, bumaba. At kakain na ako nang naalala ko, hindi ko dala ang susi. Naiwan ko ang susi sa loob ng kotse, umaandar aircon. Paano yun? Hindi naman ako marunong magbukas. So nalaman ng mga tao may problema ako, dumami na mga osyoso. Hanggang mamaya dumating yung matanda na mukhang kagalang-galang, mukhang may say sa buhay. Sabi niya, ano bang kailangan mo? Ganyan, ganyan, ganyan. Nagpakilala, kanya pala yung restaurant. Kanya pala yung mga iba-ibang mga restaurant doon. Alam niyo yung mga Grace at saka sister niya, ganyan, ganyan, sa Tanawan, sa Kalamba, itong chain na ito. Ang ginawa ng matandang ito, pumunta pa doon sa bayan ng Tanawan, sumundo ng susungkit ng kotse, ng pinto. Nag-abala pa siya, gasolina, pagod, at kumuha pa siya ng tagasungkit. Nung nagawa, hindi ko ngayon malaman, babayaran ko ba ang matanda? Eh, mayaman naman, may mga restaurant, may mga gasolinahan, tapat-tapat dun sa tanawan. Sa Santo Tomas pala, ha? So, alam nga namang ipresyon ko na dahil mayaman siya, walang bayad. Baka naman tanungin ko magkano, may insulto. Ano kayong gagawin ko? So, sunod-sunod ako sa matanda. Sagi ko, papang, papang. Siyempre, nakipapang ako dahil mayaman. Papang, papang. Paano ko po kayo mapapakonsuelohan? Ano naman ang tanong? Neutral. Anong konsuelo? Eh, naabala naman kayo. Naggasolina pa kayo. Paano po kayo makukonsuelohan? Siyempre, alam mo, sabi ko, paano ko kayo babayaran? May mga taong hindi ganun ang approach dapat, no? And of course, I like to repeat, I don't want to presume na hindi siya magpapabayad. Malay ko. So, paano ko po kayo mapapakonsuelohan sa pagod nyo? Sabi yan, yung ngiti mo na yan, konsuelo ko na. Sabi ko, may matala pa lang mangitian itong si Papa nga, no? Pero sabi ko, bukod po doon, gusto ko namang medyo talagang may effort ako para makonsuelohan kayo. Sabi niya, wala naman ako maiisip. O tingnan nandito ka sa Santo Tomas at kakain ka rin lang dito na sa restaurant namin kaysa sa iba. Kaya kayo, doon kayo kakain sa may mga grace. Ha? Yung pangalang grace, mga bulalo-bulalo doon. Yung tapat nila, mga gasolinahan, kanila pa rin yun. Magkapatid na grace yan, may mga asa-asawa. Pero yung tatay nila, alam nyo, sumakabilang buhay na. Pero hindi ko siya makalimutan dahil tumulong siya. And in our lives, we always encounter these issues. Babayaran ko ba? Paano ko babayaran? Baka ma-insulto. Ayoko naman mag-presume na libre. So, anong gagawin ko? Kaya kailangan pinag-iisipan yun para hindi tayo kadalaan ng kapwa. Kumisan, may ibinibigay doon sa isang tao dahil marami siyang tinatanaw doon. Eh, sa'yo naman wala. Gusto mo, bigyan ka rin. O konti lang sa'yo. Iba-iba siyempre ang trato sa tao. Hindi pare-pareho. At kung magkakain din lang kayo sa mga restaurants, sa mga kapatid, tip well. At kung gusto niya ng good service, gusto niya talaga good service. Halimbawa, ang sikip, ang daming tao, ang gulo-gulo, restaurant, ibigay mo na yung tip mo agad. Pag-upong, pag-upo mo, abutan mo ng mga 15,000. etong tip ko sa'yo. Naku, paliba, pati usina dadalhin sa'yo. Siyempre. Malay ba niya kung magtitip ka or not, agahan mo na. At kung suki mo yun, lagi mong paboritong restaurant nyo, lagi kang kumakain. Always tip well. And you get very good service. And besides, it's fair to do that. Talagang ganun, money talks. And when it does, people listen. So make your money talk. Pag yung pera nyo nasa pitaka, pipe, walang sinasabi, walang makarinig sa inyo. Sabi ko ha, mag... Hahanap lang kayo ng charity o libre kung sobrang tanda, sobrang bata o sobrang may sakit. Everyone in between, pay. And pay well. If you don't like to pay, don't get the service. If you're not willing to pay, huwag kayong maghanap ng libre. At ang galing-galing din si Solomon, he was very wise. Solomon makes his request easier to grant. Pinadali niya. Sabi niya, alam mo yung mga manggagawa mo, iimportahin ko, susweldohan ko kahit magkano. Hindi yung pwede ba? Discount? Kasi niya, kahit magkano. Kasi may project ka, eh, wala ka palang pera, huwag ka magpagawa. Be generous. Tapos sabi niya, 
patutulungan ko pa sa mga manggagawa ko. Ibig sabihin, hindi ko sobrang papagurin. Ibig sabihin, talagang yung expertise lang nila ang gagamitin natin. Pero yung mga pagbubuhat dito, pagpuputol-putol doon, pwede mga tauhan ko na pinadali niya para mag-oo yung tao. Lubricate the machinery. Help people say yes more easily. Pwede bang makitira ako sa bahay mo? Ipaparepare ko yung sirang bubong. Ay yes, agad yon. Hindi yung walang napala sa'yo, na abala lang siya. Kahit ka kamagana, kahit ka mahal sa buhay, pagsasawaan ka. Kaya pag ang tao tamad, hindi nag entrega mahiga lang, naiinis ka sa itsura. Maupo lang, nayayamot ka, manonood ng TV, naiinis ka, mag electric pan, ang init-init ng mata mo. Kasi walang ibinibigay. Subukan mong tambak-tambak ang kanya, baka minamasamasahe mo pa siya habang nanonood siya ng TV. Ganon talaga ang mga tao, mukhang pera. Sino sa inyo hindi mukhang pera? Hindi ba? Lalo matatanda, naku talagang cash ang usapan dyan. Pagka hindi ka nag-e-entrega, medyo late ka na, naku masama na loob, madamot na ng konti. Yung third class na bigas na ang isinasaing sa'yo. Kung gusto mo magandang treatment, pay. Anong gagawin nyo? Pay, walang libre. At huwag hingin ang hingin ng discount. Give as much as you could. Because when you are generous, you pay well, may mapapansin kayo. Lalo kayong bibigyan ng Diyos. Pero kung kuripot kayo, laging gusto niyong makalamang, tawad kayo ng tawad, kahit nangangalirang na intindera sa hirap, tatawad ka pa, mapapansin niyo ang bagal pumasok ng pera sa pitaka niyo. Ang mga, pe, ang mga pera kasi ayaw nila sa kuripot. Ayaw na ayaw nila sa kuripot. Nabobor sila, ang tagal na nila sa pitaka, hindi pa sila nilalabas. Ay, hindi ko, pamamalitan nila sa ibang pera. Huwag kang papasok dito, boring nga may-ari dito. At biblical yung principle na yan, ha? Sabi ng Diyos, give and it will be given to you. Diba? Kung paano ka magbigay, ganun din ibibigay sa'yo. Yung lesson na yan, konti ang nakakaalam. Akala nung iba sa lagi nilang panghahapit sa kapwa, panglalamang, ay eh, nananalo sila, no? Solomon was really wise. Why Solomon praises King Hiram's men? Sa niya, ang gagaling ng mga tao mo, kilala talaga. Be generous with praise. Make people feel good, not bad, about themselves. Alam nga namang tuwing bubuka ang bibig mo, may sumasama ang loob, may nagagalit, may nagtatampo, Liliit ang mundo mo, kukunti ang mga kakampi mo, magkakaroon ka ng mga kalaban. Be wise. Just be truthful that when you praise, you are not lying. But there's always something good to praise in life and in people. Verse 7. Hiram was so happy when he heard Solomon's request that he said, I am grateful that the Lord gave David such a wise son to be king of that great nation. Kita nyo, ang talino talaga ng Solomon, sumaya yung nakatanggap ng kanyang request. Kayo ba sumasaya pag nakakatanggap ng text ng mga kamag-anak? Lalo yung mga OFW nasa abroad, makakatanggap ng message, makakatanggap ng email, ng PM, nakakasaya ba yung natatanggap nyo? O nakakaloksa? Meron nga, pag nakita mo yung pangalan niya, may phobia ka na, ayaw mo nang basahin eh. No? Alam mo na, kuhihingi na naman ito. Mangihiram na naman ito. May kailangan na naman ito. Tiyakin yung mga kapatid, kayo ang nagte-text, hindi kinakatakutan. Hindi yung tatlong araw na, ay sorry, ngayon ko lang nabasa. Lobat kasi ako. Siyempre, pag hingi ka ng hingi, laging lobat yung tinetextan mo. Laging walang signal. Pero sabihin mo, alam mo, may ibibigay ako sa'yo. Sagot agad yun. Ganun lang kasimple ang human nature. So Solomon's message was good to receive. Make people happy with your message. With your arrival. With your presence. With your participation. Kasi alam nila ito, yung darating ka, may dala ka. Tuwing dadalo ka sa gathering, may bit-bit ka. You don't come empty-handed. Tuwing sasali ka sa isang event, nagko-contribute ka. 
Pag may trabaho, nagbo-volunteer ka magtrabaho. Alam niyo kung sino lang yung exempted sa mga trabahuhan pag may mga gawaan? Yung financer. Kung ikaw naman ang gumagastos, umaandar yung pera mo, oh, pwede ka nang manguyakoy. Pero kung wala ka nang contribution pera, tama eh. Your warm body is a good contribution. May handaan kayo, wala ka naman din donate na pera, di ikaw magkaliskis ng lahat ng isda. Ikaw ang magrelyeno ng lahat ng dulong. Total, wala kang pera. Anong gusto mo? Libre. Brighten up a room just by entering it. Be a giver of happiness. And you'll be welcome everywhere. Make people happy with your text. At mga kapatid, kung sakasakaling may hinihingan kayo, sa bawat isang hingi sa text, dapat may mga lima ka naman na, Love ya! Miss ya! Musta ka na? Hindi yung din text ka, Meron ka ba dyan? May problema ako. Hindi ka na welcome nun. Dapat may iba naman na good news na nanggagaling sa'yo. Be wise. So you are liked. So you are popular. Eight to nine. Then he sent back his answer. I received your message and will give you all the cedar and pine logs you need. Kita nyo? Pag nagbabayad kasi hindi ka natatakot. Kunin mo lahat. May bayad naman eh. My workers will carry them down from Lebanon to the Mediterranean Sea. They will tie the logs together and float them along the coast to wherever you want them. Then they will untie the logs and your workers can take them from there. To pay for the logs, you can provide the grain I need for my household. Matalino rin ang king na to, ha? Marunong di ba kay pag-business? Sabi niya, naku, lahat ng kailangan mo meron dito. Pagtatali-talihin namin bilang-bilang tingsa sampu ang mga lags na to, malalaki. Bubuhati ng mga manggagawa ko mula sa mga bundok, ibababa sa tabing dagat, palulutangin sa dagat, at ipahihintuin kung saan mo gusto. Kasi alam nyo, magkapit-bahay sila, may dagat sila pareho. Because this country is in the north of Israel, but both of them are on the Mediterranean. Yung west nila, Mediterranean Sea. Sabi, pagdating naman do sa pangpang, tatanggalin nila ang mga tali at mula doon, kunin niyo na kung saan niyo gustong dalhin. Ngayon, ang bayad, may ganun, ang lahat ng kailangan ko naman ng mga pagkain, yun ang ibayad mo. Malinaw din siya maningil. Hindi yung bahala ka na. Sabi mo sa tubero, magkano ang bayad kuya? Bahala na kayo mo. Ito po ang piso. Tinubo ka. Eh, bahala ka na raw. Alam nyo, huwag kayong nagbabahala na. Sabihin nyo, 300. Kung gipit na gipit ka, pwedeng 250. Pero 300 will make me happy. Alam mo yung trabaho mo, magandang trabaho mo, presyohan mo. Hindi yung nangangapa yung tao. Kasi yung nagbabahala, alam nyo kanong gusto nun? Baka sakaling malito ka, lumaki. Diba? Diba? Kasi yung sinabi niyang bahala ka, nagbigay ka ng mali at re-reklamo naman yun eh. So gusto niyang makalamang, kaya bahala ka na. Unless talagang nahihiya magpresyo. Yun namang tao, alam naman niya ang bayad, nagtatanong pang magkano, dahil baka sakaling mura ang ikot mo, makalamang siya sa'yo. Ganyan ang tao, di ba mukhang pera? Kung pwedeng makamura yung nagbabayad, kung pwede namang mapamahalang singil nung naniningil, gagawin yun. Pero para maganda samahan niyo, malinaw na lang. Heto ang presyo ko. Kung di mo kaya, sorry. Magkano ang presyo mo? Kung hindi ko kaya, sa iba ako bibili. Sorry. Clear. Hindi yung naguhula-hulaan. So, King Hiram reciprocates. He is also clear with his business reply, with his expectation, with his demand. Now, they talk business. Business to it. Ano yung pinakamahirap makipag-business sa kamag-anak, sa kaibigan, sa mga kapatiran sa church na walang presyohan? Heto si costume designer, heto si wardrobe designer, heto si architect, heto si engineer, heto si contractor. Mag-uusap kayo, walang presyohan. Ang gulo tuloy, hulaan kayo ng hulaan. May mga ganong relasyon hindi magtatagal, lalo kung may naape o nalamangan. 
So dapat, kung hindi malinaw, mas maging generous ka na lang para maganda ang relasyon nyo. So this is a true lasting relationship. It is value for value. Kahit, and especially, sa mag-asawa. Value for value. Subukan mo ang tagal, 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 tagal ka ng walang hanap buhay tapos hindi ka pa masarap kasama, sasawaan sila sa'yo. Kahit pa kayo nagsumpaan sa lahat ng altar. Kahit sa mag-ina o mag-ama, mga magulang at anak, value for value yan. Ine-expect mo na paging naging mapagmahal sa'yo ang anak mo pagtanda mo, mapagmahal ka ba nung bata siya? May ganun. May unwritten contract lahat ang transaksyon ng tao. Hindi lang isinusulat sa papel, pero pag merong hindi tumutupad, merong magagalit. Merong isang anak, tumawag sa magulang, kumusta po kayo, mami? Anong kinukumusta mo sa akin? Health ko o ang bulsa ko? Sabi ng nanay na hindi nakakatanggap ng entrega ni Conte. Kukumukumusta ka, hindi ka naman pala nag entrega No? So, mababara ka talaga kahit ka pa anak, lalo na nga ako anak ka. Yung mga magkakapatid, ano naman ang nagawa mo para sa ate mo na hindi ka na tumitigil ng kahihingi sa kanya? Bakit? Nanay mo ba siya? Pero may mga abusado talagang kapatid, dahil ang kapatid, mga magkakaibigan, one-way street, hindi nagtatagal. Listen, Church, para kayo mabuhay ng marangal, have some currency. Dapat, meron ka laging pambayad. Kung hindi man pera, services, no? usefulness. Yung matulungin ka. May mga kamag-anak ka, magkakasakit, wala ka namang maiambag sa kanyang hospitalization, magbantay ka. Mag-alaga ka. Hindi yung wala kang ginagawa. Dapat lagi kang merong ibinabayad. Hindi naman laging pera yan. Loyalty, support, your warm body. Mahal ka yun. That's how you continue friendships. Don't destroy friendships by walking on a one-way street. Ang pangalan ng street, give me. Walang matutuwa sa'yo. Saan ka nakatirang street? Sa give me. Ay, ayoko dyan dumaan. So, Itong si Solomon, no requests, no begging, no pleas for discount. Ito namang si Hiram, no demands for more payment. Maganda ang samahan. Walang utakan, madali ang usapan. May mga anak kayo, ititira nyo doon sa mga kapatid nyo doon dahil malapit sa school. Ano naman ang kontrobusyon nyo sa pang-araw-araw na gaso sa bahay na yon? Meron ba? Ikaw naman pamangkin, nakikitira ka doon, ano, maglaba-laba ka naman, maglinis-linis, magugas ng kotse kung may kotse, para hindi naiinis sa'yo tuwing may electric fan ka pa. Kaya yung mga ibang tiya, ayaw ng pagplansyahin yung mga pamangkin. Ah, mama, malansya pa kayo, mahal ang kuryente. Malulukot din yan. Huwag mo nang plansyahin. Mahinit, siyempre, ulo sa'yo. Bigyan mo ng 50,000 yan, pinamalansya ka pa. Pamangkin, ano pagpaplansyahin natin dito? Mga damit mga kabarkada mo, dali mo dito. ba? Diba? Eh kasi marunong ka magpadulas. Reciprocate goodness. Then to 11, Hiram gave Solomon all the cedar and pine logs he needed. In return, Solomon gave Hiram about 125,000 bushels of wheat and about 1,100 gallons of pure olive oil each year. Ang ganda ng samahan. A business relationship that will last it da, is that which benefits both parties. So build trusting relations in your life. Produce goods and services for currency. Dapat lagi kang may pamalip. Kung ikaw naman ay walang trabaho, nasa bahay ka, marunong ka mag-ganchilyo, mag-ganchilyo kayo na mag-ganchilyo ng kung ano-ano. Pag may biglang nagregalo sa'yo, may pang-abot ka man lang. So sabi niya, aning ko ang ganchilyong bonnet ng bata. Ewan, bahala ka na. Basta may binigay ka kahit ano. Produce something. Mamulot ka ng mga dahon, sulatan mo ng mga verses. Tapos pag may nagbibigay sa'yo, bibigyan mo ng verse sa ganun. Kahit ano, may pamalit ka. Hindi yung wala. 
always have something to pay with. And better, pay in advance. Paano yun? Malakas ka ngayon, mapera kayo ngayon, maganda negosyo nyo. Magbigay ka sa mga tao, tumulong ka, magregalo ka. Pag dumating yung panahon na walang-wala ka, yun ang sinasabi nating pay in advance. May tanim ka naman. They are so glad to give to you kasi nauna ka na eh. Pero subukan nyo na nagkaroon kayo. Ano yung mga tao naman, di ba? Cycles, dumadating kumisan. Uso ka, mabango ka, marami kang kita. Subukan nyo magdamot sa oras na yon. Tapos wag naman mangyari, naghirap kayo pagkatapos. Nako, walang tutulong sa inyo. Sasabihin kasi nila, nung araw meron yan, damot-damot eh. Diba? Pero yung may magandang kalooban, may magandang nararamdaman sa inyo yung tao, hindi na kailangan dumaing, tutulungan na kayo agad. May mga ganyan eh sa mga pamilya, may isang medyo aasenso, magkakapera, ang yayabang, alam mo kung sino, hindi naman nagbibigay, tapos nawawalan, halos walang maawa, sabi pa nga ng iba, buti nga. Ganoon na nangyayari. So, kung meron kayong surplus, give. Because you are not always sure that you will always have surpluses. So, mag-deposit. Any account na walang nakadeposit, edi wala kang ma-withdraw. Solomon was so good at this. That's why he flourished. Verse 12, The Lord kept His promise and made Solomon wise. Hiram and Solomon signed a treaty and never went to war against each other. Which brings me to a very important point. Are you at war with your neighbor? Literally, kalaban nyo ba yung neighbor nyo? Di ba mahirap? Makipagkasundo kayo. Kung di man dahil mabait kayo, e dahil matalino kayo. Mas mabuting walang kaaway. Lalo't kamag-anak. Neighbor pa yon, e kung ang kaaway nyo, nasa loob ng pamamahay nyo. Kapatid nyo. Asawa. Magulang. May magpa-private message pa sa akin. Anim na buwan, anim na, buwan na po kami hindi nag-uusap ng mother ko. So, nasan ba siya? Nasa Timbuktu. Nandito po sa bahay namin. Ha? Anim na buwan? Mahirap yun ah. Gano'ng kalaki bahay nyo? Eh di syempre, makitid lang yung mga hagdan. Magsasalubong kayo, pareho kayo nakatingin sa kabila. Nakakasakit ng leg yun ah. Pag nandito siya sa kusina, labas ka, nandito ka sa sala, nasa sala siya, punta ka doon sa maliit na gilid. Mahirap na may kalaban. Makipagkasundo kayo kahit hindi kayo mabait. Magpakatalino lang kayo, makikipagkasundo kayo. Dahil bawat kalaban, hindi lang siya hindi tumutulong sa'yo, may gagawin pa siyang laban sa'yo. Walang kwenta to keep enemies. So Solomon formalized his friendship. Do that. Formalized friendships. And Solomon would build upon a foundation of peace. No? So sa halip na mag-agawan sila ng mga resources, both produced what they could produce and traded. Ganun naman yun eh. Meron siyang kayang gawin. Meron kang kayang gawin. Exchange. Siyempre, may exchange rate. May mga skills na mas mahal kaysa ibang skills. But always, produce something. Kundi man goods, services. Habang buhay ka pa, you should continue earning. Ang hirap nung kaya aga-aga nagre-retire. Kaya aga-aga tumitigil ng kumita. Eh, kung humaba pa ng humaba ng humaba ang buhay nyo, pabubuhay kayo sa charity? Eh, pa, paano kung hindi naging charitable ang mga tao? Anong gagawin nyo? Continue producing. Continue being useful. Dapat laging may katuturan at silbi ang tao. Ang pinakamasakit, yung nararamdaman mong pinagsasawaan ka na. Lalo at hindi ka naman naging sobrang mabuti, ang dali kang mapagsawaan. Kaya tuwing may mga araw na malakas ka, ikaw yung tumulong. Kasi hindi mo alam kung biglang maparalize ka pala ng limang taon, hindi mo alam yun. Kaya mo naman, ikaw na yung gumawa. Kaya mong magtumulong, ikaw ang gumawa. Kaya mong magbigay, gawin mo. Mabuti yung maraming isinoksok. 
Maraming itinanim. Hindi man magbunga lahat, di ka masi-zero, may magbubunga din. Let us learn from the people around us. Ang dami-daming dumaan na sa buhay, naging masagana, tapos biglang wala. Sobrang hirap ang dinanas, wala man lang tumutulong. Marami nun. Learn from such mistakes. 13 to 14, Solomon ordered 30,000 people from all over Israel to cut logs for the temple. And he put Adoniram in charge of these workers. Solomon divided them into three groups of 10,000. Each group worked one month in Lebanon and had two months off at home. Sarap namang employer ni Solomon, ha? Ipapadala ka, magtatrabaho abroad. Siyempre, malayo ka sa asawa mo, malayo ka sa mga comforts ng buhay. Pero isang buwan lang, dalawang buwan ng bakasyon mo pag uwi. Bakit hindi pagpapalain ng Diyos yung ganitong Solomon? Hindi yung kung pwede na lamang na alipinin yung mga manggagawa niya at huwag nang bigyan ng bakasyon. Hindi ba ka tao? Kung kayo employer, may mga tauhan kayo, kung gano'n yung kagustong makasama yung pamilya niyo, sila rin. So dapat may bakasyon din. Konting luwag. Tao rin sila tulad nyo, yung nararamdaman nyo, nararamdaman din nila. So si Solomon is so organized. And he is kind to his workers. Be kind to your workers. Pag tumutulong kayo sa mga taong hindi makakasukli, makakagante, Diyos ang nagbabalik. Diyos ang bahala magbalik. Pero pag nang lalamang kayo sa isang taong hindi makalaban, walang lakas para pumalag, Diyos ang sisingil. Laging may balance. Mas mabuti na kung magkakamali ka, yung magkakamali ka sa pagiging mabuti at sobra ang kabaitan, para Diyos ang magbalik sa iyo ng sukle. Sasabihin sa iyo ni Lord, Oy, sobra yung naibigay mo sa mga yan, no? eto, babalik ko sa iyo. E kung kulang, di ikaw ang sisingilan, ba, mahirap yata ang Diyos ang maningil sa iyo. Nagpakatalino, mga kapatid. 15 to 17, He also had 80,000 workers to cut stone in the hill country of Israel. So nakaka-110,000 na tayo ng binibilang na workers. 70,000 workers to carry the stones. Tagdagad mo pa ng 70. And over 3,000 assistants to keep track of the work and to supervise the workers. Kung hindi ko na mabilang, kaya nga ako nagmaskong, kaya na magbilang. He ordered the workers to cut and shape large blocks of good stone for the foundation of the temple. So Solomon's project employed many people. Yun lang ang point. Kung kaya niyong gumawa ng mga projects na nag-e-employ, gawin niyo. It's very good for the people. Create industry. Hindi katulad ng ginagawa ng iba, bagamat hindi naman masama dahil nagahanap buhay sila, pero import lang ng import kasi mura yung imported. Tapos ititinda dito sa Pilipinas. So in the end, sino yung na-employ? Yung mga factory workers abroad. Hindi yung mga tao natin. Kung kaya ninyo, dito kayo mag-produce. Para may ma-employ. Mas madali, pupunta ka lang doon, magtuturo ka lang, mamimili ka, konti container, papadala mo dito, hindi ka napagod, pero wala ka na-employ na kababayan. May pananagutan tayo sa ating bayan. May pananagot na tayo sa ating kapitbahay, yung neighbor, yung kababayan, itong malapit sa iyo. Produce wealth. Create industry that will be good for our people, not only for yourself. Kasi kung bibili ka lang ng bibili ng mga imported products, tapos ang laki ng perang iniiwan mo abroad na bayad, ang nakinabag lang, ikaw, at yung kabusiness deal mo doon, at yung mga manggagawa doon, pero ang bayan mo walang napakinabang. Kaya kailangan isinasali natin yan sa kwenta. Okay, binigyan ako ng Diyos ng talino, ng pera, ng puhunan, kakayanan. Paano ko ito gagamitin na hindi lang ako ang makikinabang, kundi ang aking mga kababayan din? Mahalaga mag-isip social conscience. Don't just make money. Help other people around you, especially your neighbor, because charity begins at home. Help them also make money money. And when everybody has money, the economy improves, everybody's happier, and at the end of the day, you will benefit more because there will be less crime, there will be more order, more social services. It's good for all of us. 
Mahirap kasi yung maraming mga pera, walang pag-ibig sa bayan. Puro lang paggawa ng pera ang iniisip, pero yung social consequence noon, hindi na isinasaalang-alang. Alam nyo yung hindi lang nagsasaalang-alang ng social consciousness, yun lang dapat nasa emergency level, yung buhay at kamatayan ang nakataya sa paghihirap. Then, ang gusto mo, mag-survive ka na lang. Pero pag lampas ka na sa survival level, especially kung may surplus money ka na, hindi ka na mamamatay sa gutom in the next three months, dapat mag-isip ka naman ng bayan. Isipin mo naman ang kapitbahay. Isipin mo ang iba. Mas pagpapalain ka ng Panginoon pagka ganun. So, verse 18, Solomon's and Hiram's men worked with men from the city of Gibal, and together they got the stones and logs ready for the temple. Ang ganda ng ending ng chapter, parang wow, itatayo na ang temple. Nandiyan na ang mga gamit. Everything was in its place. But let's get back to our lives. Make your own temple. What is your project in life? Solomon was making the temple not only for himself, but for his country. What is your project? And very personally, make peace with your neighbors. Life is a lot easier and nicer if you are living peacefully. Trade, don't ask. Makipagkalakalan, huwag mamalimos. Laging mag-alok ng maibibigay mo, magbayad. Coexist. Do not be a parasite and live on others. Let them benefit from you also and flourish when God is pleased with you. Turuan mo kami, Panginoon, na lalo pang i-apply sa aming buhay ang napakagaling na karunungan ni Solomon. Turuan mo kami na ibaba sa pang-araw-araw naming pamumuhay yung matataas sa karunungan na ito. Dahil ang mga kwentong ito'y ipinamana mo sa amin, hindi lang para humanga kami kay Solomon, kundi para makinabang kami sa runong na binigay mo sa kanya. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang maraming mga bagay na ngayon pinagsalusaluhan natin at nawa lalong umasenso, gumanda ang inyong mga buhay kasabay ang buhay ng inyong mga kapwa. Lord, enable us to operationalize these wonderful concepts in our daily lives. Pansamadala manahimik at makinig sa tinig ng Panginoon.